സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയൻസ് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇവിടെ ആ അതിൽ നിന്ന് വിട്ട് അത് അവിടെ അവിടെ നമ്മൾ നിർത്തിയിരുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനും ഗ്രൂപ്പ് ഡാറ്റയും എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഗ്രൂപ്പ് ഡാറ്റയിലത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനും അതേപോലെ ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ മെഷർ ഓഫ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർ ഓഫ് പൊസിഷനിൽ വരുന്നത് ഫ്രാക്ടൈൽസ് കോർട്ടൈൽസ് ഡെസൈൽസ് പെർസെൻറ്റൈൽസ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഫ്രാക്ടൈൽസും കോർട്ടൈൽസുമാണ് വർഡ് ഔട്ട് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ സിലബസിൽ പറയുന്നത് ഡെസൈൽസും പെർസെൻറ്റൈൽസും വെറുതെ ഡെഫിനേഷൻ മാത്രമേ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫ്രാക്ടൈൽസിൻ്റെ ഫ്രാക്ടൈൽസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഡെഫിനേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോർട്ടൈൽസിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് രണ്ട് പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെർസെൻറ്റൈൽസും ഡെസൈൽസും നിങ്ങൾക്ക് വോയിസ് നോക്കിയാൽ കിട്ടുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്താ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതേ അതേപോലെ ഇൻ്റർ കോർട്ടൽ റേഞ്ച് എന്താണ് എന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ജെഡ് സ്കോർ സി സ്കോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റിലെ ഒരു വെറുതെ അങ്ങ് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊസിഷൻ എന്നെ ഓരോ പൊസിഷന് നമ്മൾ പല പല പേര് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇത്രാമത് ഇത്ര എന്താ പറയുക പതിനാ പതിനാ എന്താ ഡാറ്റയെ കറക്റ്റ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ പത്തായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഓരോരോ പേര് അതിനെയാണ് ഈ മെഷർ ഓഫ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റയെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നതാണ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ദാറ്റ് പാർട്ടീഷൻ ദ ഹോൾ ഡാറ്റ സെറ്റ് ഇൻ ടു ടു ഈക്വൽ പാർട്സ് ആർ കോൾഡ് ഫ്രാക്ടൈൽസ് ഫ്രാക്ടൈൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്താണ് ഒരു വാട്ട് ഇസ് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് എ ഫ്രാക്ടൈൽ ഫ്രാക്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റാ സെറ്റിനെ ഈക്വലി രണ്ട് പാർട്ടുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഫ്രാക്ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമല്ല ഓർക്കാവുള്ളൂ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് മീഡിയൻ ഇസ് ഓൾവേസ് ദ സെൻട്രൽ മോസ്റ്റ് വാല്യൂ സെൻട്രൽ മോസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തും ഒരേപോലെ അപ്പുറത്തും ഒരേപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരേ തരത്തിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഒരേ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് ലെഫ്റ്റ് ഈ മീഡിയൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ മീഡിയൻ ഈസ് എ ഫ്രാക്ടൈൽ അപ്പോൾ ഫ്രാക്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾ ഡാറ്റയെ രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ടുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഫ്രാ ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിലും അതിനെ ഫ്രാക്ടൈൽ എന്ന് പറയും ഏറ്റവും എളുപ്പം പറയുന്ന ഫ്രാക്ടൈൽ മീഡിയൻ ആണ് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാക്ടൈൽ അല്ല പ്രത്യേകം ഓർക്കുക മീഡിയൻ ഈസ് എ ഫ്രാക്ടൈൽ ബട്ട് മീൻ ഈസ് നോട്ട് എ ഫ്രാക്ടൈൽ മീനും മീഡിയനും ഒക്കെ കോയിൻസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ മീനും ഒരു പക്ഷേ എന്താ ഫ്രാക്ടൈൽ ആയി ആയിരിക്കാം ജനറലി സ്പീക്കിംഗ് മീഡിയൻ മീൻ നോട്ട് ബി എ ഫ്രാക്ടൈൽ അത് ഫ്രാക്ടൈലിൻ്റെ കേസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ടെക്സ്റ്റിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വാർട്ടൈൽസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് എളുപ്പമുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ക്വാർട്ടൈൽസ് അപ്പോൾ ഫ്രാക്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഈക്വൽ പോർഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഉണ്ടാവുക രണ്ട് ഈക്വൽ പോർഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അതാണ് ഫ്രാക്ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാർട്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാർട്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നാല് ഈക്വൽ പോർഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റികളെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ക്വാർട്ടായിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ ഡാറ്റാ സെറ്റിനെ നാല് ഈക്വൽ പോർഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും നാല് ഈക്വൽ പോർഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ഉണ്ടാകുക ക്യൂ വൺ ക്യു ടു ആൻഡ് ക്യൂ ത്രീ രണ്ട് ഈക്വൽ പോർഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു നാല് ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം 
ക്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒരേ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ ആണ് ഉണ്ടാകുക ക്യൂ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ക്യൂ വൺ ഇപ്പുറത്ത് കാൽ ഭാഗം ഡാറ്റ ക്യൂ വണ്ണിന്റെയും ക്യൂ ടുവിന്റെ ഇടയിൽ കാൽ ഭാഗം ഡാറ്റ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ഫോർ ക്യൂ ടുവിന്റെയും ക്യൂ ത്രീന്റെ ഇടയിൽ വൺ ബൈ ഫോർ ഫോർ കാൽ ഭാഗം ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും ക്യൂ ത്രീക്ക് ശേഷവും വൺ ബൈ ഫോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതാണ് കോർട്ടായിലിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് വളരെ എളുപ്പമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ പറയാനാണ് പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഇന്റർ ക്വാർട്ടായൽ റേഞ്ച് എന്നാണ് അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറയാം ഈ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞതിന് ശേഷമല്ല ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് കൂടെ തന്നെ പറയാം ഇന്റർ ക്വാർട്ടായൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ ത്രീ മൈനസ് ക്യൂ വൺ ആണ് ക്വാർട്ടായൽ ത്രീ മൈനസ് ക്വാർട്ടായൽ വൺ അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ വേറെ പുതുതായിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ക്വാർട്ടായലുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം ക്യൂ ത്രീ മൈനസ് ക്യൂ വൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർ ക്വാർട്ടായൽ റേഞ്ച് ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രാക്ടൈൽസ് ആയി ക്വാർട്ടൈൽസ് ആയി ഇന്റർ ക്വാർട്ടായൽ റേഞ്ചുമായി നമുക്കിത് ഓരോ പ്രോബ്ലം വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ശ്രമിക്കാം The number of nuclear plants in top 15 nuclear power producing countries is listed below. So, there are 15 nuclear power producing companies in one country. There are many nuclear power plants in one country. Find the quartiles and also the inter-quartile range. That's why we don't have to worry about it. So, there are 15 nuclear power producing countries in top 15 nuclear power producing countries. ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് കൺട്രികളിലുള്ള ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്വാർട്ടൈലുകളാക്കി മാറ്റുക ക്വാർട്ടൈൽസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ദ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡാറ്റ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഞാനിവിടെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ് ഡാറ്റയെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ക്വാർട്ടൈൽ ആക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ എന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒന്നുകിൽ ഡിസെൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ അസെൻഡിങ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഡറിൽ നിങ്ങളതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം ഞാനിവിടെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ് അപ്പോൾ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ടെൻ ലെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻ അങ്ങനെ കൂടി വരുന്ന രീതിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ആദ്യം ഏറ്റവും എളുപ്പം കോർട്ടൈലുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പം ക്യൂ ടു കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഹോൾ ഡാറ്റയെ രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ടുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ഡാറ്റയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പതിനഞ്ച് ഡാറ്റ അതിൽ എട്ടാമത്തെ ഡാറ്റ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ ഡാറ്റ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്ത് എട്ടിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ എണ്ണം ഉണ്ടാകും അപ്പുറത്തും ഏഴ് ഉണ്ടാകും മീഡിയൻ പോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ മോസ്റ്റ് ഡാറ്റ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ഡാറ്റ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്യൂ ടു കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം ക്യൂ ടു കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ സെൻട്രൽ മോസ്റ്റ് ഡാറ്റ മീഡിയൻ വരുന്ന നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം പതിനഞ്ച് ഡാറ്റ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സെൻട്രൽ മോസ്റ്റ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഡാറ്റ ആയിരിക്കും എട്ടിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ എണ്ണവും എട്ടിന് ശേഷം എഴുന്നും അപ്പോൾ ഏഴും ഏഴും ഒന്നും പതിനഞ്ച് ഡാറ്റ അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റയിൽ എട്ടാമത്തെ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എയ്ത്ത് ഡാറ്റ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അപ്പോൾ കോർട്ടായിൽ ടു മീഡിയം തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾ ഡാറ്റയുടെ മീഡിയം തന്നെയാണ് പറയാൻ പാടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പഠിക്കുക മീഡിയം തന്നെയാണ് ആ ഡാറ്റയുടെ ഹോൾ മീഡിയം ആണ് നമ്മുടെ ക്യൂ ടു മിക്കവാറും മിക്ക കേസുകളും ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ക്യൂ ടു ഈക്വൽ മീഡിയം ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ പാർട്സ് എയ്ത്ത് ഡാറ്റ എൻട്രി ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ആണ് ദ ഈ എയ്റ്റീൻ എയ്ത്ത് ഡാറ്റ എൻട്രി ഈ എയ്റ്റീൻ ആണ് നമ്മുടെ ക്യൂ ടു ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ത്രീയും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ ക്യൂ ത്രീ ആണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇവിടെ എട്ടാമത്തെ ഡാറ്റയാണ് ഇതിനപ്പുറം ഏഴ് ഡാറ്റയുണ്ട് ഇതിനിപ്പുറവും ഏഴ് ഡാറ്റയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ക്യൂ ടു കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ ഡാറ്റ നോക്കുക അപ്പുറത്തെ ഡാറ്റയെ വീണ്ടും രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ട് ഈ ഇതിന് ശേഷം ഈ ക്യൂ ടുവിന് ശേഷം വരുന്ന ഡാറ്റയെ രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്
ക്യൂഡിന് ഇപ്പുറമുള്ള ഡാറ്റകളെ കറക്റ്റ് സെൻട്രലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്യൂൺ ആയിട്ടുണ്ടാവുക ഈ കേസിൽ സെവൻ സെവൻ ഡാറ്റയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവിടെയും മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെയും മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം ക്യൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോർത്ത് ഡാറ്റയായിരിക്കും അത് മുതലുള്ള നാലാമത്തെ ഡാറ്റയായിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് സിമിലർലി ക്യൂൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർത്ത് ഡാറ്റ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഓക്കെ ഇവിടെ ക്യൂ ടുന് ശേഷം ഫോർത്ത് ഡാറ്റയാണ് ഇവിടെ തുടക്കം മുതലുള്ള ഫോർത്ത് ഡാറ്റയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ടെൻ അപ്പോൾ ടെൻ ആണ് നമ്മുടെ Q1 വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ അപ്പോൾ ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആയി ക്യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ആയി ക്യു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി വൺ ആയി ഇൻ്റർ ക്വാർട്ടാൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ടെ ക്യു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി വൺ ആണ് തേർട്ടി വൺ മൈനസ് ടെൻ ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ ഇൻ്റർ ക്വാർട്ടാൽ റേഞ്ച് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഈസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഞാൻ ഇവിടെ ഡെഫിനിഷൻ ഇവിടെ എഴുതിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ കാര്യം സിമ്പിളാണ് ക്യൂ ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം രണ്ട് പ്രോബ്ലം കൂടി ഇതേപോലെ ഉണ്ട് പറയേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് പോവാം ഫൈൻ ക്വാർട്ടൈൽസ് ആൻഡ് ഐ ക്യു ആർ ഇൻറ്റർ ക്വാർട്ടൽ റേഞ്ച് ഫോർ ദ ഡാറ്റ ഇവിടെയും കുറേ ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡാറ്റയാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ രീതിയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലോ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറിലോ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ഈ രീതിയിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഡാറ്റ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഇരുപത്തഞ്ച് ഡാറ്റ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ക്യൂ ടു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാലാണ് മറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എളുപ്പം ക്യൂ ടു കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ സെൻട്രൽ മോസ്റ്റ് ഡാറ്റയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡാറ്റയുണ്ട് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ മോസ്റ്റ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരിക പതിമൂന്നാമത്തെ ഡാറ്റയായിരിക്കും വരിക മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡാറ്റയുടെ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻത്ത് ഡാറ്റയായിരിക്കും തേർട്ടീൻത്ത് ഡാറ്റ ഇപ്പുറത്തും പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവുക ഇപ്പുറത്തും പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് തേർട്ടീൻത്ത് ഡാറ്റയ്ക്ക് ശേഷവും പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ Q2 ക്യൂ ടു ഈക്വൽ ടു മീഡിയൻ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ എൻട്രി ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇതാ ഈ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ തേർട്ടീൻത്ത് എൻട്രി ആയിട്ടുള്ള ട്വൻറ്റി ത്രീ അതാണ് നമ്മുടെ ക്യൂ ടു ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്വാർട്ടൈൽ ടു ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പിന്നെന്ത് വേണം പിന്നെയുള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ത്രീയും വരിക ഇനി ക്യൂ വൺ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇത് തേർട്ടീൻത്ത് ഡാറ്റയാണ് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറം പന്ത്രണ്ട് ഡാറ്റയുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അതിൻ്റെ അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും പന്ത്രണ്ട് ഈ വൺ നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കറക്റ്റ് ഇവിടുത്തെ പോലെ കറക്റ്റ് ഇവിടെ സെവനും സെവനും ആയിരുന്നു എട്ടാമത്തെ ഡാറ്റ ഇപ്പുറത്തും സെവൻ അപ്പുറത്തും സെവൻ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സെൻ്റർ അവിടെ കിട്ടി പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ കിട്ടില്ല ഇവിടെ ക്യു ടുവിന് ഇപ്പുറം കിടക്കുന്ന ഡാറ്റകളുടെ മീഡിയൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യൂ വൺ കിട്ടും ക്യൂ ടുവിന് ഇപ്പുറം കിടക്കുന്ന ഡാറ്റകളുടെ മീഡിയൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂൺ കിട്ടും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷനാണ് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിച്ച് ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് തിരുത്തുക ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ക്യൂ ടുവിന് വെച്ചാൽ ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉള്ളൂ വലിയ പ്രോബ്ലം ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം വന്നേക്കാം ക്യൂ ടുവിന് ഇപ്പുറമുള്ള ഡാറ്റകളുടെ മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ടുവിന് അപ്പുറമുള്ള ഡാറ്റകളുടെ മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്യൂ ത്രീയും ആയിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ ക്യൂ ടുവിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പുറമുള്ള ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഈ ഡാറ്റകളുടെ ഒക്കെ മീഡിയൻ ആണ് പന്ത്രണ്ട് ഡാറ്റയാണുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് ഡാറ്റകളുടെ മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെൻട്രൽ മോസ്റ്റ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ മോസ്റ്റ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഞാനിവിടെ സിക്സ്ത്തിൻ്റെയും സെവൻത്തിൻ്റെയും ആവറേജ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്ത്തിൻ്റെ സിക്സ്ത്തിന് വേണമ
ഇത്രയും ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീസുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇൻ തൗസൻഡ്സ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പെർ സെമിസ്റ്റർ ആയിരിക്കാം ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഒരു സെമിസ്റ്റർ ഇരുപതിനായിരം അടുത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഇരുപത്താറായിരം അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ആ ഫീസുകൾ ഇതിൻ്റെ ക്വാർട്ടായലുകളും ഇൻ്റർ ക്വാർട്ടായൽ റേഞ്ചും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പഴയ പോലെ തന്നെ നമ്മളതിനെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് സെൻട്രൽ മോസ്റ്റ് ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് ക്യൂ ടു ആക്കി അതായിരിക്കും സെൻട്രൽ മോസ്റ്റ് ഡാറ്റ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ക്യൂ ടു അവിടെ ക്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക തേർട്ടീൻത്ത് ഡാറ്റയാണ് തേർട്ടീൻത്ത് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ദ ക്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നാമത്തെ ഡാറ്റ ക്യൂ ടു ഇസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ മീഡിയൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് വരുന്നത് ഹോൾ ഡാറ്റ സെറ്റിൻ്റെ മീഡിയൻ ആണ് ക്യൂ ടു വരിക അത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് ക്യൂ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യൂ ടു വരെയുള്ള ഡാറ്റകളിൽ സെൻട്രൽ മോസ്റ്റ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീഡിയം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് സിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെവൻ്റെ ഇടയിൽ ഉള്ളത് സിക്സ് സിക്സ് ആയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഡാറ്റ അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സിക്സ് ആണ് സെൻറ്റർ വരിക പക്ഷേ നടുക്കിലത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്തും സിക്സ് അപ്പുറത്തും സിക്സ് ആയിരിക്കണം അപ്പം ഇവിടെ വരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ഈ രണ്ട് സെവൻറ്റീൻ്റെ ആവറേജ് അപ്പോൾ ക്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ തന്നെയായിരിക്കും സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ബൈ ടു ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ നടുക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടിന് നടക്കുന്നത് ഓൾ ഇറ്റ് ഇസ് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ഇൻ സെൽഫ് അപ്പോൾ ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഈ രണ്ട് സെവൻറ്റീനും അല്ല ഇതിൻ്റെ നടുക്കിലത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ക്യു വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ക്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റീൻ ആണ് ക്യു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഈ ബാക്കി വരുന്ന ഡാറ്റയുടെ സെൻട്രൽ മോസ്റ്റ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതാ ഇവിടെയാണ് ക്യു ത്രീ വരിക ആവറേജ് ഓഫ് അഞ്ച് ആറ് സിക്സ് ഡാറ്റ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഇവിടെയാണ് ക്യൂ ത്രീ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഓക്കെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ രണ്ട് ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആറ് ഡാറ്റ കഴിഞ്ഞ് ആ തൊട്ടടുത്ത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ആറ് ഡാറ്റ ഉണ്ടാകും ഇപ്പുറത്തും ആറ് ഡാറ്റ ഉണ്ടാകും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് ഡാറ്റ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ക്യൂ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അവിടെ ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ത്രീയുമായി ഇൻ്റർ ക്വാർട്ടറൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ദാറ്റ് ഇസ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് so that is the interquartile range and fractiles and quartiles idinu shesham varunadana ningal text nu vaichu nokkanu to text il kore explanations um oru vaadu observations okku parayunadana ella onnum class la yan parnu class la parayan sadhikkilla oru vaadu observations text il kore chitramal okke aayittu koduthittunde vaichu nokkan thalpirullavarku nalla rasulla text aanu adu vaichu nokka nokka ninga nalle koodal kaaryangal ninge depth ilekku povan sadhikkullu ellam class la namukku parayan namukku sadhikkilla 20 class gal kondu namukku syllabus theerkanam ennana so adu parayar kaaranam ee open course aayidu kondu ത്രീ ക്രെഡിറ്റ്സ് ഉള്ളൂ ഇരുപത് ക്ലാസ് കൊണ്ടാണ് സാധാരണ നിലയ്ക്ക് തീർക്ക് തീർക്കാറ് അപ്പം അത് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഫ്രാക്ടൈൽസ് ക്വാർട്ടൈൽസ് ആൻഡ് ഐ ക്യു ആർ ഇൻ്റർ ക്വാർട്ടൽ റേഞ്ച് ആണ് ഇതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് ഡെസൈൽസ് ആൻഡ് പെർസെൻറ്റൈൽസ് ഡെസൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റാ സെറ്റിനെ പത്താഴ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റികൾ പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് ഒമ്പാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഡി വൺ ഡി ടു എക്സെട്രാ ഡി നയൻ പത്താഴ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവിടെ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം ആണുള്ളത് ക്വാർട്ടൈൽസ് മൂന്നെണ്ണം ആണുള്ളത് ഡെസൈൽസ് പത്താഴ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒമ്പത് എണ്ണം ഉണ്ടാവുക അത് ഡെസൈൽസ് ഇക്വലി പത്താഴ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഡെസൈൽസ് പെർസെൻറ്റായിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റാ സെറ്റിനെ നൂറ് ഈക്വൽ പാർട്ടികളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പെർസെൻറ്റായിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നയൻറ്റി നയൻ എൺ എണ്ണവും പി വൺ പി ടു എക്സെട്രാ പി നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്ന പെർസെൻറ്റായിൽസ്